বন্ধুরা তোমরা যদি আমাদের আগের ভিডিওগুলো দেখে থাকো তাহলে তোমরা জানবে যে কোষ বিভাজন তিন ভাবে হয়ে থাকে অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়া মাইটোসিস প্রক্রিয়া এবং মিওসিস প্রক্রিয়া আমরা এখন তিন ভাগের মধ্যে দ্বিতীয় ভাগ মাইটোসিস প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানবো মাইটোসিস প্রক্রিয়া মূলত প্রকৃত কোষে হয়ে থাকে এবং এটা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ যে প্রক্রিয়া একটি প্রকৃত কোষ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য কোষ তৈরি করে তাদেরকে মাইটোসিস প্রক্রিয়া বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ প্রকৃত কোষগুলা এই প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে দুইটা অপত্য কোষে পরিণত হয় এবং এই বিভাজন প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসটা একবার বিভাজিত হয় এবং যেহেতু একবার বিভাজিত হয় এ কারণে ক্রোমোজোমের সংখ্যা গঠন এবং গুণগুণ মাতৃকোষের মতোই থাকে এবং এই বিভাজনে যা হয়ে থাকে তা হচ্ছে নিউক্লিয়াস একবার বিভাজিত হয় এবং পরে সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হয় এবং আমরা প্রথমে বলে রেখেছি যে প্রকৃত কোষে একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয় অর্থাৎ মাইটোসিস প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে বিভাজিত হয় এখানে পাঁচ ধাপে একটা কোষ বিভাজিত হয়ে দুটা অপত্য কোষে পরিণত হয় এই পাঁচটা ধাপ হচ্ছে প্রোফেস প্রোমেটাফেস মেটাফেস অ্যানাফেস এবং টেলোফেস এই মাইটোসিস প্রক্রিয়াটা আমরা সাধারণত প্রাণীর দেহ কোষে এবং উদ্ভিদের যেসব বর্ধনশীল অংশ আছে সেসব বর্ধনশীল অংশের ভাজক টিস্যুতে এ ধরনের বিভাজন দেখে থাকি আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে এই যে মাইটোসিসের পাঁচটি ধাপ আছে এই পাঁচটি ধাপ সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে একটু একটু করে বিস্তারিতভাবে জানতে থাকব তাহলে তোমরা যদি এই প্রক্রিয়াটা বিস্তারিতভাবে জানতে থাকো জানতে চাও তাহলে আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমাদের সাথে থাকো